تصوير فوتوغرافي وانا طول عمري كان هوايه من ايام الكاميرا الزينت وبتاع والحاجات الجميله اللي كانت بتاعت زمان دي وانا طالب حتى. فكان حتى صديقي حمدي رضا من اهم المصورين في مصر هنا وراجل له تجربه فنيه رائعه ممتده يعني في كذا مجال وما شاء الله عليه يعني. وكنا بنشتري مع بعض الافلام القديمه اللي هي منتهت الصلاحيه عشان نصور بيها ابيض واسود فتطلع الحاله يعني فيه الافلام بقى الصور متاكله والكلام ده كله وجبنا مكبر وقعدنا نحمض احنا ونطلع احنا صور فتره يعني وبعدين بقى ننزل مع بعض نصور في اماكن معينه زي الفخارين زمان المنطقه ندخل بقى قصر محمد علي المنستلي نروح كذا مكان كده نزلت انا وحمدي نصور فيه كهواء واحنا طلبه لسه بعد كده انا تعينت وحمدي انطلق في عالم اخر وك يعني في, في, في مجاله بقى وانا كملت في المجال ده في الـ في التصوير الفوتوغرافي بس بشكل بقى ان انا كان برضه بنفس الجو اللي هو الابستراكت اللي عندي ده انا كان ده يعني دايما باحث عن الابستراكت في الطبيعه والطبيعه مليانه ابستراكت فقعدت فتره كانت الصخور اثرتني جدا اشتغلت عليها السحب في اوقات معينه كان وانا في العريش مثلا بلدي بقى وانا كنت بنزل في الاجازات بنزل في اي فرصه ان انا انزل كنت بنزل على طول فكان في ايام كده في الشتاء طبعا نقاء الجو هناك خرافي فتلاقي لما يجي وقت الشتاء والمطر بقى استعداد يعني او ما بعد المطر تبص تلاقي السحب دي عندنا بتاخد تشكيلات وتكوينات انا ما اعتقدش انها موجوده يعني مش عارف انها موجوده في اي حته لان انا مصور فيها دي مجال بقى دنيا لوحدها لدرجه جيت عملت بيها معرض هنا في الكليه ده اول تجربه من السحاب وبعدين الصخور رحت بقى على المناطق اللي على البحر عندنا وكم ده كله فالصخور عندنا صخور متنوعة فتأكلها بقى مع المية مع عامل التعرية ادتني برضو أداءات تانية خالص نزلت مرة زيارة لخلانا أبويا في الشيخ زويد مثلا فلقيت عندهم الجدل الجدلة دي عبارة عن جدر الشجرة هما بيستخدموها بتفضل تنشف لحد ما يستمبها كده حطب يولعوا بيها نار يعملوا بيها اللي هم عايزين وقال فأحجام عملاقة كده تبص تصوري فيها أي كلوز تحس ان في ناس بقى وتفاعل وايدين ورجلين ورق يعني في صراع ما في الجذور دي هي مش مش ممتده هي قطعوها وفضلت الحالات دي فطبعا بقى الشجره دي عمرها يعني مش اقل من 30 40 سنه فطبعا الحاجات بقى داخله في بعضها بشكل قوي جدا برضو جيت صورتها وعملت بيها معرض هنا دي كانت من اهم الحاجات اللي عملتها زمان بعد كده انا كانت يعني التصوير الفوتوغرافي بقى بالنسبه لي هو تجربه خاصه بيا انا ما, ما يعني ما اشتركتش في حاجه يمكن اشتركت من فتره من سبع ثمان سنين كده حاجه كان تبع قطر مسابقه دوليه بس هي مشكلتي كلها ان كانت الصور اللي عندي يعني اهم صور مش موجوده للاسف والفيلم اللي عندي كان فاضل شريطين بس منه فاخدت صورتين ثلاثه كانوا مجموعه من البدو عندي وبصورهم طبعا البدو الى حد ما عندهم مشكله في حته تصوير لو صورتيها بيبقى ماساه يعني والستات بالذات يعني لو صغيرين تبقى كارثه لو كبار يعني بتبقى يعني متقففه قوي يعني فاضطريت ان انا اخد الكاميرا و... واسرقها اسرق الصور فبقيت قاعد كده والكاميرا مايله وتشك تشك 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 واحاول انا ايه يعني اوصل لحاجه واو كان ايامها فيلم لسه المهم صورت مجموعه ودي دخلت فيها في مسابقه وقبلت ولكن لما ما حصلتش على جوائز يعني لذا بعدها بقى بدات اخد التصوير الفوتوغرافي بعيشه حاله فنيه يعني مثلا رحت في عمان منطقه اسمها قنطب فمعدي كده لقيت حته فيها شع سوري قواقع على بحر وتاثيرات بقى بحريه و يعني الميه مأثره على النباتات على سوري على طحالب فالمهم رحت جاي ماسك الكاميرا وتك اخذت لقطه وببص فيها عظيمة جدا، رحت قاعد بقى نايم على الأرض، كان معايا زميل من الكلية هنا دكتور ياسر المنجي. قلت له لا سيبني بقى أنا قاعد، رحت نايم على الصخور وقاعد بقى تك 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 تك، يعني بدل ما كنا إحنا مروحين خلاص همشي على العربية بتاعتي، رحت لا قاعد. قعدت بتاع حوالي ثلاث ساعات مثلا ولا حاجة وأنا بصور في حتة ما تجيش يعني متر مربع تقريبا. وأنا عمال أصور فيها من كل حتة وأستنى المية تتحرك عليهم وتيجي المية وبتاع، وكم لقطة طبعا حوالين المنطقة يعني. ما في الاخر خدتها وركنتها ما ضغطتش فيها اي حاجه. يعني دايما الحاله يعني لو في حاجه اثرتني فعلا لا يعني بحاول استخلص منها كل حاجه يعني رحت الغردقه وانا جنب الحلقه بتاعت السمك والكلام ده كله لقيت طيور والطيور كانت وجودها مع انعكاس المراكب في الميه 
كان حاجه يعني هايله جدا يعني المي... المراكب دي مع الالوان بتاعتها وانعكاسها وانكسارها جوه المي... على المية على سطح المية كان عامل ابستراكت خرافي والطائر بقى كمان معاهم مع حركته بالهواء معاه والكلام ده كله كان عامل شغل عظيم جدا فطبعا ده خلاني لا ايه ده فرحت قاعد سبت كل الشغل اللي ورايا والناس اللي مستنيني والكلام ده كله فضلت قاعد تك 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 لدرجه ان احد الزملاء يعني قال لي يا ريتني كنت طائر من دول كنت صور تاني كده فادي لما الواحد فعلا حاجه بيشوفها قدام عينه انها فعلا يعني غنيه قوي فيها فيها شغل يعني ممكن يطلع منها ارت يعني ف فبي ما بي ما بقدرش اقف فبقى خلاص بقعد بقى لموضوع التصوير المشكله بس ان يعني التصوير يعني ما يعني ما ما ساعدش وراه كتير يعني هو بالنسبه لي بحس ان هو تجربه خاصه بيا انا ممكن استخدمه في الاكوريل يعني بعد كده يعني بعد في البيت بقى وعايز اجرب تجربه اكوريل كده ممكن اروح مختار حاجات منهم واشتغلتها في الاكوريل فتره يعني فينيسيا وانا كنت قاعد فينيسيا مثلا في 2015 وانا في فينيس رحت هناك برضو خدت صور فينيس طبعا عظيمه يعني اي حاره اي شارع اي حاجه كله كله عظيم كلوز على حاجه غير طبعا التراث الموجود الفظيع تماثيل في كل حته جداريات في كل مكان ف قصر الضوق على وكل يعني مكان عظيم طبعا فدي تجربه كانت لطيفه يعني و... وان شاء الله انا باذن الله يعني انا ساعي لورا موضوع التصوير الفوتوغرافي ده بشكل قوي جدا يعني ترقبوا ان شاء الله ان احنا هيبقى في حاجه قويه ان شاء الله لا لا في ارقام فلكيه في ناس بتعيش في عالم ثاني خالص يعني اللي هو انت ماشي اوكي مليون جنيه وبعدين هي وان بيس فعلا ماشي انا موافق بس الفكره كلها انت كده يعني المعرض بتاعك فيه مثلا 70 لوحه انت عايز تاخد 70 مليون جنيه يعني انت في حد في العالم يعني هيجي يدفعلك يعني هيعمل معرضه بره اعتبار بقى ان في فنان عالمي بره دلوقتي حالا هيعمل مثلا لو قلنا 70 مليون جنيه هيعمل حوالي كام مليون دولار مين بيعرف ب 3 4 مليون دولار يعني فاهمني انت لما تلاقي نفسك لوحه بقت مليون دولار يا الحق ده الفنان العالمي مش عارف بقى كذا فالفكره كلها في كده ان الترقيم شويه على فكره الاسعار في مصر الى حد ما اغلى يعني انا عن تجربه شخصيه في ايطاليا كنت انا في 2008 لما كنت بعمل الكتاب دوت ولما قلت لك عايز اروح لصديقي دوت اللي ازوره الفنان ده فنان كبير جدا باولو شامبيني ده حاجه يعني عظيمه في مجال الجرافيك معمول متحف في بلده دلوقتي هو آه لما رحت له كان آه بيتكلم في, في الاسعار انا كنت اوريدي بايع هنا في مصر فبيقول لي انت بعت بكذا مش عارف ايه الكلام ده كله فانا كنت بكلم انا لوحدي انا كنت بايع حوالي 400 يورو هو كان بيبيع ب 300 يورو هو اوريدي طالع معيش بقاله سنتين في المجال الفني اخد جوائز يعني ادي انا حوالي 10 مرات 10 مرات ايه اكتر كمان يعني هم كانوا بي في احد الدعوات اللي شفتها وراها لي حتى كانت كوميديه جدا يعني دعوه جاله من بنالي فبيقولوا له يا باولو انت كسبت الجائزه الاولى وكسبت الجائزه الثالثه مانكا لا سيكوندا ناقصك الثانيه فابعت لنا عشان نديك الثانيه تكلمني بنالي بيخاطب فنان بالمستوى ده ف ولو لما رحت له انا كان لسه راجع من اليابان اخد جايزه في كوشي فيعني اللي هو يعني فهو على مستوى عظيم جدا فتخيل ان فرق السعر ان انا انا اعتبر اصغر سنا وتجربتي مش هت... انا ما اقدرش ان اقول حتى الكلام ده بقول لك 2008 يعني من 10 سنين فاتوا كانت تجربتي تعتبر يعني مش لسه يعني بقالي متخرج بقالي قد ايه يعني والراجل ده شوف فيه قاطع شوط قد ايه انا فعليا في مصر هنا السعر الى حد ما كان عالي بس السعر اللي احنا محطوط هنا كان بيحطه الجاليري لان الجاليري برضه هي بتتحرك في الاسعار الجاليري زي اللي بتمشي الاتجاه دوت الفنان نفسه ممكن يبقى طبعا في فنانين بيقولوا لهم رؤيه مبالغ فيها بشكل قوي جدا وفي فنانين لا محتاج حتى ان هو يعني الانتشار محتاج ان هو يلاقي فند يعني يلاقي تمويل لشغله فهو ما 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 مهما انا لو فضلت في نفس ال... لو مهما كان حجم حتى اموالي ولا انا غني قد ايه والكلام ده كله مش هقعد انتج وارك الحاجه اقعد انتج حتى انا يعني انا كده هخسر كل حاجه فعليا هبقى قاعد في بيتي كده وجميل عندي لوحات فوق بعضها وبنام فوق اللوحات بتاعتي وانا مفيش حاجه ثانيه فده مش مش منطقي طبعا فهو لازم يبقى فيه يعني عقل في في التقييم نفسه والتقييم ده ممكن لو انا مش قادر اقيم ممكن اشوف جهات يعني ممكن تتعاون معايا في الاتجاه دوت يعني لكن طبعا المبالغه في حد ذاتها خطر فظيع التسويق الالكتروني انا شايف ان هو من اهم المجالات لانتشار الفنان عالميا وطبعا منها يعني او الوجود الالكتروني في حد ذاته 
فطبعا حبذا لو كان تسويق الوجود الالكتروني ده شيء مهم قوي يعني الفنان لو هو ليه ويب سايت زمان كنت مثلا انا لو عرضت في ايطاليا يبقى انا بعرض في ايطاليا ومش بعرض في ايطاليا كلها ده انا بعرض في ايطاليا في الجاليري الفلاني اللي في ميلانو مثلا فالناس اللي هتجي لي هي محيط ميلانو او الناس المهتمين قوي اللي في ايطاليا اللي هيجوا لي او الناس الاجانب اللي موجودين في المنطقه في الوقت ده لكن انا مجرد ما يبقى ليا اونلاين يعني اكسس او وجود او دخول لي انا مجرد ما ابقى موجود خلاص انا ممكن اخلي واحد في المانيا اقول له ده في الحاجه الفلانيه عندي الايفنت الفلاني انت مش هتقدر تشوفه لا هو موجود حاجتي اهي فيبقى اللي في المانيا وجنوب افريقيا وسويسرا و... وجواتيمالا هيجي يتفرجوا على ال... هيقدر بسهوله جدا من خلال وجوده على الانترنت ان هو يشوف الشغل بتاعي طبعا لو موجود بقى كتسويق الكتروني ده في حد ذاته شيء جميل لان هو لو هو اهتم او اعجب بالعمل دوت ويقدر يقتنيه فده طبعا شيء رائع جدا ان هو يقدر يحق يعني يشتريه بشكل مباشر من على الانترنت يعني فطبعا التسويق الالكتروني ده شيء رائع جدا ومهم جدا لكل الفنانين يعني اولا كون ان انت تبي اونلاين بشكل معرض جماعي انت فعليا اوريدي موجوده اونلاين يعني ك غدا زيت هتلاقي ان موجود فنانين والفنانين عارضين فعليا في الوقت ده. ااا انك تعملي ايفنت بقى محدد لفنان معين ان هو عنده معرض في الوقت الفلاني في الساعه الفلانيه في الكلام ده كله اعتقد ان طبعا هو يبقى ليه جمهور اعرض من ان انا ابقى موجود فيزيكال او موجود بشكل يعني عمل موجود في مكان والناس هتروح له اكيد طبعا الحاضرين على اونلاين اكتر بكتير جدا والكلام ده كله بس اعتقد ان هو مش هيقدر يلغي تماما فكره المعرض القائم الموجود او القائم الطبيعي تراديشنال ده الطبيعي لسبب بسيط جدا ان الناس كلها كانت زمان الانترنت لغت الكتاب انا ممكن اعمل ده كنوع من انواع العرض فهماني يعني هو ممكن يبقى حاله موازيه للعرض الفيزيكال لازم بقى التارجت بتاعه يعني فعلا يبقى او الهدف بتاعه يبقى اوسع يعني انا هنا في مصر ببقى عارف ان انا هعرض في جاليري فلان جاليري فلان ده محت... هو ليه كونكشنز محدده وانا ليا كونكشنز بتاعتي دايما هتلاقي الكوميونتي اللي بتحضر معاك او المجموعه اللي بتحضر معاك هي مجموعه مرتبطه بالجاليري هي مجموعه مرتبطه بالفنان قليل قوي اللي بيجي لك خارجي او بيجي باهتمام يعني وفي ناس بتيجي عشان منافسه في ناس بتيجي عشان ضغائن وفي ناس بتيجي يعني في حاجات كتير للاسف في مصر يعني برضو انا شايف ان هي تجربه هايله جدا لو حضرتك عملتيها بشكل يعني نعتبرها ان احنا اوائل فيها ولازم الاصرار عليه لان ممكن في المراحل الاولى او في التجارب الاولى ما يبقاش سمع يعني او ما وصلش لسه بالشكل اللي يبقى حاجه موجوده فلازم الواحد يعافر دايما يعني نعرض مرة، الثانية، الثالثة، الرابعة، الخامسة، وبعدين نبدا نقيم التجربة، لكن التجربة من بالشكل ده عايزة كذا مرحلة يعني. وبالتوفيق إن شاء الله.